നമസ്കാരം എച്ച് സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് കോച്ചിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് അഡ്മിഷൻ ടു ദ അക്കാഡമിക് ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഇസ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കാർമൽ സി എം ഐ പബ്ലിക് സ്കൂൾ പുളിയൻമല സി എച്ച് ആർ വനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് ഏഴിന് സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് ഉടനടി തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജില്ലയെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന ഹർത്താൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി ജില്ലയിലെ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും നിഷ്ക്രിയരാവുകയാണെന്നും സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുമുറയ്ക്കൽ കാർഡമം ഹിൽ റിസർവ് മേഖല വനഭൂമി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരെ അണിനിരത്തി സമരം നടത്തുമെന്ന് ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടികല്ല അമിത രാസവള പ്രയോഗവും നിറം ചേർക്കലും മൂലം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടുക്കി ഏലയ്ക്ക് മടക്കി അയക്കുന്നു യൂറോപ്പിന് പിന്നാലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഇടുക്കി ഏലത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വിലയിടിവിന് കാരണമാകുമെന്ന് ആശങ്കയിൽ കർഷകർ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതിന് പകരം കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കുഴികളോ കിടങ്ങുകളോ ഉണ്ടാക്കി കാട്ടുപന്നുകളെ പിടികൂടാൻ കർഷകർക്ക് അനുമതി നൽകാൻ വനം തദ്ദേശ വകുപ്പുകളുടെ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ധാരണ കാട്ടുപന്നുകളെ പിടികൂടാൻ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന ചിന്നക്കനാൽ സഹകരണ ബാങ്കിനെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണവുമായി സി പി ഐ ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടും സി പി എം തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയിലെ സി പി എം നിലപാടുകൾക്കെതിരെ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് എ ഐ വൈ എം വാർത്തകൾ വിശദമായി സി എച്ച് ആർ വനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് ഏഴിന് സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് ഉടനടി തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജില്ലയെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന ഹർത്താൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി സി എച്ച് ആർ റവന്യൂ ഭൂമിയാണെന്ന് ഇതിനു മുൻപ് നിരവധി തവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും നിഷ്ക്രിയരാവുകയാണെന്നും സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു ഏലത്തോട്ട ഭൂമി കൈവശം വച്ചു എന്ന കേസിൽ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് ആറാം ഖണ്ഡികയിലാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയത്തിലക് സി എച്ച് ആർ വനമാണെന്ന് വിശദമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് തികച്ചും തെറ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ല സർക്കാരിന്റെ മുൻ നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധവും ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗവുമാണെന്നും സമിതി ആരോപിക്കുന്നു സി എച്ച് ആർ റവന്യൂ ഭൂമിയാണെന്ന് ഇതിനു മുൻപ് നിരവധി തവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സി എച്ച് ആർ കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി ജെ തോമസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം പ്രകാരം ഇത് റവന്യൂ ഭൂമിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയപാത നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതിന്റെ മൂന്നാർ ബോഡിമട്ട് മേഖലാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ വനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പോളാന്റണിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇത് വനമല്ലെന്നും റവന്യൂ ഭൂമിയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സുഭാഷ്ടൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു സി എച്ച് ആർ റവന്യൂ ഭൂമിയാണെന്ന് പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് സി എച്ച് ആർ കേസിൽ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പി ജെ തോമസ് സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ സത്യവാങ് മൂലത്തിൽ ഇത് റവന്യൂ ഭൂമിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ദേശീയപാത നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ മൂന്നാർ ബോട്ടിമെട്ട് മേഖലയിലെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം പൊതുമരാമത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പുകൾ തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ പോൾ ആന്റണി ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരവിൽ ഇത് വനഭൂമിയല്ല റവന്യൂ ഭൂമിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇതായിരിക്കെ ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇത് വനഭൂമിയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അബദ്ധവശാലല്ല ആസൂത്രിതമാണ് എന്ന് തന്നെ സംശയിക്കണം ഇടുക്കി ജില്ലയെ വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു വലിയ ഗൂഢസംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയക്കാരുമുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ അനവസരത്തിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിപാദനം നടത്തുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇതായിരിക്കെ ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇത്തരമൊരു പ്രതിപാദനം നൽകിയത് അബദ്ധവശാലല്ല മറിച്ച് ആസൂത്രിതമാണ
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മെയ് പതിനെട്ടിന് മുൻപ് ഈ ഉത്തരവ് തിരുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഹർത്താൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തെ സർക്കാർ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ രക്ഷാധികാരികളായ ആർ മണിക്കുട്ടൻ സി കെ മോഹനൻ മൌലവി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അൽ കൌസരി എന്നിവർ അറിയിച്ചു വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുലഭ്യം പറഞ്ഞ് കയ്യടി നേടാനല്ല എം എം മണി ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കല്ലാർ ഇടുക്കിയിലെ ഭൂവിഷയങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ഇടപെടൽ നടത്താൻ ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവണം കാർഡമം ഹിൽ റിസർവ് മേഖല വനംഭൂമി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരെ അണിനിരത്തി സമരം നടത്തുമെന്നും ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കല്ലാർ പറഞ്ഞു എം എം മണിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പുലഭ്യം പറയുന്നത് കേട്ട് രസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ എം എൽ എ സ്ഥാനം വേണ്ടി വന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജി വെക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗൌരവകരമായി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി എച്ച് ആറിന്റെ ചുമതല സ്ഥലത്തിന്റെ ചുമതല വെന്യൂ വകുപ്പിനും അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ മരങ്ങളുടെ ചുമതല വനം വകുപ്പിനും എന്ന വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൂർണമായി റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് എന്ന വനം വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തിന് തീറെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ സി എച്ച് ആർ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ആർ മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ തികച്ചു കുടുംബിച്ചുവല താലൂക്കിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കൃഷിക്കാരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും നേതൃത്വം നൽകും അമിത രാസവള പ്രയോഗവും നിറഞ്ചേർക്കൽ മൂലം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടുക്കി ഏലയ്ക്ക് മടക്കി അയക്കുന്നു യൂറോപ്പിന് പിന്നാലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഇടുക്കി ഏലത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വിലയിടിവിന് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ ഏലയ്ക്കിയുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്തൃ രാജ്യങ്ങളാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏലത്തിന് വലിയ വില തകർച്ച നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഏലയ്ക്ക തിരിച്ചയക്കുന്നത് ഖത്തർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്ത ഏലയ്ക്ക തിരിച്ചയച്ചതാണ് ഒടുവിലത്തെ സംഭവം കയറ്റുമതി ചെയ്ത ഏലയ്ക്കയിൽ മോണോക്രോപ്റ്റോഫോസ് എന്ന രാസപദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായതാണ് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള കാരണമായി അറിയിച്ചത് കീടനാശിനി പ്രയോഗവും നിറഞ്ചേർക്കലും മൂലം ഖത്തറിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടുക്കി ഏലയ്ക്ക് വിലക്ക് നേരിടുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കർഷകർ യൂറോപ്യൻ വിപണിയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇടുക്കി ഏലയ്ക്കായ്ക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു തുടർച്ചയായി നിലവാര തകർച്ച നേരിടുന്നതോടെ ഇടുക്കി ഏലയ്ക്ക വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെടുകയാണ് ഇത് ഏലയ്ക്ക വില കുത്തനെ ഇടിയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു നിലവിലെ വില തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണവും അമിതമായ രാസവള പ്രയോഗമാണ് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന ചിന്നക്കനാൽ സഹകരണ ബാങ്കിനെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണങ്ങളുമായി സി പി ഐ ബാങ്കിലെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി മുൻപ് സി പി ഐ ആണ് പുറത്തുവിട്ടത് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടും സി പി എം തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം ബാങ്ക് ഭരണ സമിതിയിലെ സി പി എം നിലപാടുകൾക്കെതിരെ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് എഐ വൈ എഫ് പ്രാദേശിക ഘടകവും വ്യക്തമാക്കി വ്യാജ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻകിടക്കാർക്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചതെന്നടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ചിന്നക്കനാൽ സഹകരണ ബാങ്കിനെതിരെ മുൻപ് ഉയർന്നത് തുടർന്ന് ഓഡിറ്റിംഗിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ സെക്രട്ടറിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഭൂമിയുടെ പട്ടയത്തിൽ മേൽവായ്പ നൽകുന്നതിന് മുഴുവൻ രേഖകളും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടും സി പി എം മുൻ നിലപാടുകൾ തുടരുകയാണെന്നാണ് സി പി ഐയുടെ ആരോപണം ഭരണസമിതിയിലെ സി പി ഐ അംഗങ്ങളെ അറിയിക്കാതെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാങ്കിൽ നടക്കുന്ന അനധികൃത ഇടപാടുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് എ വൈ എഫ് പ്രാദേശിക ഘടകവും വ്യക്തമാക്കി തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കായി രൂപീകരിച്ച ബാങ്ക് റിസോർട്ട് ഭൂമാഫിയകൾക്കായാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ്
ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസാണ് കാട്ടുപന്നികളെ പിടികൂടാൻ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകാരത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചോ വിഷം നൽകിയോ വൈദ്യുതി പ്രയോഗിച്ചോ കുരുക്കിട്ട് പിടിച്ചോ കാട്ടുപന്നികളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം പകരം കുഴിക്കണിയുണ്ടാക്കുക വെള്ളം നിറച്ച വീപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പന്നികളെ ഇതിൽ വീഴ്ത്തി പിടിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നത് പിടിച്ച ശേഷം ഇവയെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നതിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വനംവകുപ്പിന് വ്യക്തതയില്ല മന്ത്രിസഭായോഗം നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ച ശേഷം അക്കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വരുത്തി മാർഗനിർദ്ദേശം ഇറക്കും കാട്ടുപന്നികളെ കൊല്ലാൻ അനുമതി നൽകാനുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും സെക്രട്ടറിക്കും നൽകാൻ വനംവകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയലും വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഓണററി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ പദവിയും സെക്രട്ടറിക്ക് അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പദവിയും നൽകാനാണ് ശുപാർശ കുമളിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് മുകളിലേക്ക് കാട്ടുപൂത്ത് ചാടി വാഹനത്തിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നെങ്കിലും യാത്രക്കാർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു കുമളിക്ക് സമീപം ചെളിമടയിലായിരുന്നു സംഭവം രാവിലെ ആറുമണിയോടെ കൊട്ടാരക്കര ദിണ്ടുകൾ ദേശീയപാതയിൽ കുമ്മളിക്ക് സമീപം ചെളിമടയിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം കറുകച്ചാലിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാനായി എത്തിയ ജോജി ചെറിയാനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാറിന് മുകളിലേക്കാണ് കാട്ടുപോത്ത് എടുത്തു ചാടിയത് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ദേശീയപാതയിൽ നിന്നും പത്തടിയോളം ഉയരമുള്ള കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് മുകളിലേക്ക് കാട്ടുപോത്ത് ചാടിയത് ബോണറ്റിന് മുകളിലേക്ക് കാട്ടുപോത്ത് വീണതിനാൽ കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് ഉൾപ്പെടെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു കാറിൽ നാലു പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കുകളേറ്റില്ല കുമ്മളി പോലീസും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു സുപ്രഭാതം ദിനപത്രം സ്പോർട്സ് ലേഖകൻ യു എച്ച് സിദ്ദിഖ് അന്തരിച്ചു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം വണ്ടിപ്പെരിയാർ കറുപ്പുപാലം സ്വദേശിയാണ് യു എച്ച് സിദ്ദിഖ് കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായ സിദ്ദിഖ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഭാരവാഹിത്വ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ട്രെയിനിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത് തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയപ്പോൾ യു എച്ച് സിദ്ദിഖിന്റെ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിലെ വാർത്തയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് രചിച്ച കുറിപ്പുകളും ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചവയായിരുന്നു സ്പോർട്സ് ലേഖകൻ എന്ന നിലയിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് അകാലത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞ സുഹൃത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അനുശോചനം അറിയിച്ചു ജില്ലയിൽ അകാരണമായി അടച്ചുപൂട്ടിയ പോലീസ് കാന്റീനുകൾ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു നെടുങ്കണ്ടം കട്ടപ്പന അടിമാലി തൊടുപുഴ പീരുമേട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാന്റീനുകളാണ് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് പൂട്ടിയത് ദിവസേന ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരെ വിറ്റുവരവുണ്ടായിരുന്ന കാന്റീനും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അമിത ലാഭത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വെച്ചു വിളമ്പിയിരുന്ന ക്യാന്റീനുകളാണ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ അടച്ചുപൂട്ടിയത് ഈ ഭക്ഷണശാലകൾ പോലീസുകാർക്കും ഏറെ ഗുണകരമായിരുന്നു ഹർത്താൽ ദിനങ്ങളിലും മറ്റും പട്ടണങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായിരുന്നു പോലീസ് ക്യാന്റീനുകൾ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ക്യാന്റീനുകൾ പൂട്ടിയത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല ക്യാന്റീനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാണ് നശിക്കുന്നത് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന കട്ടപ്പനയിലെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന കട്ടപ്പനയിലെ ഒരു സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കട്ടപ്പനയിൽ വന്നു പോകുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി കട്ടപ്പന പോലീസ് കാറ്റിൽ തുറന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് കട്ടപ്പനയിലെ മാത്രമല്ല നെടുങ്കണ്ട ഉൾപ്പെടെ അടിമാലി ഉൾപ്പെടെ അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട പോലീസ് കാറ്റീനുകളെല്ലാം തുറന്ന് ഭംഗിയായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതിന് പകരം അവിടെയെല്ലാം അതെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന സമീപനം ശരിയല്ല അടിയന്തരമായി ഇതൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാവണം മറ്റൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നത് വരെ ക്യാന്റീനുകൾ പൊതുജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശം സ്ഥിരമായി
ധീരജിനു വേണ്ടിയുള്ള വിജയമാണിതെന്ന് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലിനു ജോസ് പറഞ്ഞു ജില്ലയിലെ ആറ് ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ കോളേജുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചു ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ധീരജ് വധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് കെട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഇലക്ഷനിൽ നടന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാല് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് കട്ടപ്പന ഐ ടി ഐ കോളേജിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നത് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കട്ടപ്പനയിൽ പ്രകടനം നടത്തി ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് ധീരജിനു വേണ്ടിയുള്ള വിജയമാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഐ ടി ഐ കലാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലിനു ജോസ് പറഞ്ഞു അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെ ജില്ലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഐ ടി ഐ കൾക്കകത്തും എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാനൽ വലിയ നിലയിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബാനർ എഴുതിക്കൂടാണ് ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അണിനിരുന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പസിലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗമായി ആ ക്യാമ്പസിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടമായ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഖാവിനെ കോൺഗ്രസിന്റെയും കെ എസ് യുവിനെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും ക്രിമിനൽ കൊലാളി സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവ് ധീരജിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എസ് എഫ് ഐ നിന്റെ പ്രസ്ഥാനം ഈ ജില്ലക്കകത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മുഴുവൻ ഐ ടി എൽക്കകത്തും കെ എസ് യുവിനെ ക്യാമ്പസുകൾക്ക് നിന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ നിലയുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടെ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ പ്രസ്ഥാനം ക്യാമ്പസുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ധീരജിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അതേസമയം കഞ്ഞിക്കുഴി ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയിൽ നടന്ന ഇലക്ഷൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മരവിപ്പിച്ചു വ്യാവസായിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരായ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഇല്ലാതെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുമതി നൽകിയെന്നാരോപിച്ചാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് തുടർന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ ടി ഐയുടെ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന സമരം നടത്തി ഇതേ തുടർന്നാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം മരവിപ്പിച്ചത് കട്ടപ്പന വാഴവരയിൽ വീടിനു മുകളിലേക്ക് മരം വീണു പുതിയടുത്ത് സണ്ണിയുടെ വീടിനു മുകളിലേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വേമ്പുമരം കടപുഴകി വീണത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് സമീപവാസിയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉണങ്ങി നിന്നിരുന്ന വേമ്പുമരം കടപുഴകി സണ്ണിയുടെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് വീണത് മരം വീണതിനെ തുടർന്ന് വീടിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടിവെള്ള ടാങ്ക് പൂർണമായും തകർന്നു നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് ഷീറ്റ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ടാങ്കും പൊട്ടി മൊത്തം തകർന്നു പോയി പിള്ളേരെല്ലാം പേടിച്ച് കാറിയെന്ന് കാറി പരിഗണി ഓടി ഇതാ അക്കരുന്ന മരം വന്നേ അത് പിന്നെ ഇന്നലെ കാറ്റും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് രാത്രിയില് പറഞ്ഞു പോണ അത് ചോട് ഇതാ പൊങ്ങി പോന്നേ കൂടാതെ മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ തട്ടി ആസ്പെറ്റോ ഷീറ്റുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ ചിമ്മിനിയിൽ മരം തട്ടി നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത് പ്രദേശവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ മരം വെട്ടിമാറ്റി കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും കാഞ്ചിയാർ സ്വരാജ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീണു രാത്രിയായതിനാൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും സ്വരാജ് ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളാണ് ഒടിഞ്ഞു വീണത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതാനും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു എന്നാൽ സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി മരങ്ങളാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് രാത്രിയായതിനാൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് സ്കൂളിന്റെ കവാടത്തിൽ നിന്നും നെല്ലേക്ക് കയറി വരുന്ന സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും സോഷ്യൽ വോർഷയുടെ മരങ്ങളുണ്ട് ആ മരങ്ങളുടെ വലിയ ശിഖരങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് അണയ്ക്കുന്നു നിന്നിരുന്ന് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മരങ്ങൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല രാത്രിയിലുണ്ടായ ആ കാറ്റിൽ പിന്നെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശിഖരം ഒടിഞ്ഞു കാടുകയുണ്ടായി രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ജനങ്ങൾ ആർക്കും അപകടമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പോ നമ്മുടെ ഒന്ന് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റും ലൈനുമെല്ലാം സ്കൂൾ തുറക്കാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മഴ കൂടി ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീഴാനുള്
ബാങ്കിന്റെ പുതിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ജോസഫ് ചാക്കോ താനിക്കലിനെയും ജില്ലാ ബാങ്ക് പ്രതിനിധിയായി ബെന്നി മുക്കുങ്കലിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജി മുരളീധരിൽ നിന്നും ഇബ്രാഹിം കുട്ടികല്ലാർ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു ജില്ലയിലെ സഹകരണ മേഖലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ പടിപടിയായി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ള വലിയ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുള്ള പരിപാടികളാണ് സി എ ജി മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ശ്രീ ബെന്നി മുക്കുന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് ഞാൻ ആ ബോർഡിലെ ഉള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ജീവനക്കാരെയും അടക്കം ഏറ്റവും ഹൃദയാത്മന ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നടന്ന അനുമോദന യോഗത്തിൽ ഇരുപത് വർഷക്കാലം ബാങ്കിനെ നയിച്ച മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജി മുരളീധരനെ ആദരിച്ചു ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിനെ ക്ലാസ് ഫോർ പദവിയിലെത്തിച്ച ശേഷമാണ് ജി മുരളീധരൻ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത് യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ചാക്കോ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ബിജോ മാണി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടോമി ജോസഫ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ടോമി കരിയിലക്കുളം ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് നജീബ് ജോസ് അമ്മഞ്ചേരി ബെന്നി മുക്കുങ്കൽ മാത്തുക്കുട്ടി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വാഴത്തോപ്പ് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ കേരളം പ്രദർശന വിപണന മേള സന്ദർശിക്കാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തുന്നത് കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയുടെയും സമഗ്ര ശിക്ഷ കട്ടപ്പന ബി ആർ സിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റാളുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അണക്കെട്ടുകളിൽ ചെളിയടിഞ്ഞുകൂടി സംഭരണശേഷി കുറയുന്നതിന് പരിഹാര മാർഗവുമായിട്ടാണ് മരിയാപുരം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ബിജിൽ ജോൺ ബെൻസിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ജലസംഭരണികളുടെ സംഭരണശേഷിയെക്കുറിച്ചും ചെളി അടിഞ്ഞ് സംഭരണശേഷി കുറഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ അണക്കെട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് നിറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും ഈ കുട്ടിശാസ്ത്രജ്ഞൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരമായി അണക്കെട്ടുകളിലെ ചെളിയും മണലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അണക്കെട്ടിലെ എക്കൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ലിഫ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും റോപ്പ് വേ സിസ്റ്റവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെമ്പകപ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികളായ ദേവിക അനീഷ് അൻസാദീത്ത ആദിര ഷാജി എന്നീ കുട്ടികൾ വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടുപിടുത്തവുമായാണ് സ്റ്റാളിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം എന്ന വിഷയത്തെ ഇക്കുട്ടികളുടെ കണ്ടെത്തൽ വ്യത്യസ്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജലവിഭവകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കട്ടപ്പന ഡി ഇഒ മനോഹരൻ കെ ജി തൊടുപുഴ ഡി ഇഒ ഷീബ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സ്റ്റാൾ സന്ദർശിച്ചു കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയുടെയും സമഗ്ര ശിക്ഷ കട്ടപ്പന ബി ആർ സിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എ ഇഒ ടോമി ഫിലിപ്പ് ബി പി സി മുരുകൻ വി അയത്തിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കാലങ്ങളായി വികസനമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഉപ്പുതറ ആനപ്പള്ളം റോഡ് നവീകരിച്ച് കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം മലയോര ഹൈവേയിൽ എത്തുന്ന ലിങ്ക് റോഡാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പീരുമേടി എം എൽ എ വാഴൂർ സോമൻ ആനപ്പള്ളം എന്റെ ഗ്രാമം വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പീരുമേട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആശുപത്രികൾ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു വികസനം എന്നത് പാടെ അകലെയായ ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഉൾഗ്രാമമായ ആനപ്പള്ളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഗതാഗത യോഗ്യമായ റോഡ് എന്നത് വളകോട് വഴി കടന്നുപോകുന്ന സംസ്ഥാന പാതയിൽ നിന്നും ആനപ്പള്ളം സൂര്യകാന്തി കവല ലോണ്ടറി വഴി കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം സംസ്ഥാന പാതയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലിങ്ക് റോഡ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പിരുമിടം എൽ എ വാഴൂർ സോമൻ പറഞ്ഞു നേരെ 
ഇവിടെ വന്നിട്ട് സൂര്യാന്തി കവർ വഴി നമുക്ക് ചെന്ന് എവിടെ കയറണം പൊരി നമ്മുടെ ലോട്ടറി വഴി നേരെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിൽ ചെന്നണം കുട്ടിക്കാനം കട്ടപ്പന സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലേക്ക് മലയോര ഹൈവേയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്ക് റോഡാക്കി പീരിമിഡ് താലൂക്കിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും അതുവഴി തോട്ടം മേഖലയിൽ മികച്ച ചികിത്സാ സൌകര്യം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആനപ്പള്ളം പത്താം വാർഡ് എന്റെ ഗ്രാമം വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ മീറ്റ് വാങ്ങി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ പ്രദേശത്തിന്റെ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രദേശവാസികൾ എം എൽ എയുമായി പങ്കുവച്ചു വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ അഡ്മിൻ സുബീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി പി ജോൺ പി നിക്സൺ ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം എൻ സന്തോഷ് ജെയിംസ് തേക്കൊമ്പേൽ ജെയിംസ് ടി അംബാട്ട് വൈ ജയൻ ഡി ആൽബർട്ട് പ്രദേശവാസികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പുതിയ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു പുതിയ സംരംഭകർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കോർപ്പറേഷനുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പുതിയ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആകമാനം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച അൻപത്തിനാല് പേരും രണ്ട് നഗരസഭകളിലുമായി നാല് പേരും നിയമിതരായി ഉൽപാദന സേവന മേഖലയിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി സർക്കാർ സബ്സിഡികളും മറ്റു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നതിൽ ലൈസൻസ് അടക്കം എടുത്തു നൽകുന്നതിലും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായമുണ്ടാകും സംരംഭകർഷമായി ആചരിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുകിട സംരംഭകരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പം സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് വരാമെന്നാണ് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ വർഷം ഇഷ്ടംപോലെ സബ്സിഡിയും സ്കീമ് പുതിയ പദ്ധതികളെല്ലാം പോകുന്നത് അപ്പം വരുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്കത് വളരെയധികം സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഉൽപാദന സേവന മേഖലയിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്കീമുകൾ വരുന്നത് അപ്പം അത് ട്രേഡിലോട്ടും ഉള്ള സ്കീമുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാക്സിമം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ സബ്സിഡിയും കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭകർ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭകർക്കുള്ള സബ്സിഡിയും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് മാക്സിമം കേരളത്തിൽ ഒട്ടാകെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ആൾക്കാരിൽ എത്തിച്ച് മീൻസ് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിനാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ കാണും കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ ജെറിൻ ജോസ് അഞ്ചു കുരിൻ എന്നിവരാണ് നിയമിതരായിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭകർ എന്ന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം നഗരസഭയിലെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കൂടുതൽ സംരംഭകരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉപ്പുതറ നാലാം മൈലിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിച്ച സോളാർ വഴിവിളക്ക് തകരാറിലായെന്ന് പരാതി രാത്രിയിൽ പ്രകാശിക്കേണ്ട സോളാർ വഴിവിളക്ക് പകൽ സമയത്താണ് കത്തുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം ഉപ്പുതിര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം മൈലിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ വഴിവിളക്ക് രാത്രിയായാൽ പോലും പ്രകാശിക്കാറില്ലെന്നാണ് പരാതി എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് രാവിലെ വഴിവിളക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നുമുണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൃത്യമായി നടത്താത്തതിനാലാണ് വഴിവിളക്കുകൾ തകരാറിലായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പരാതി നമ്മൾ ഈ നാലാം മൈലിൽ ഈ സോളാർ പകൽ മാത്രമേ കത്താറുള്ളൂ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കത്താറില്ല ഇത് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാത്തതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വഴിവിളക്കിന്റെ സെൻസർ സാങ്കേതികതയിൽ ഉണ്ടായ തകരാറാണ് രാത്രിയിൽ പ്രകാശിക്കേണ്ട ലൈറ്റ് പകൽ പ്രകാശിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്നാണ്
ജി ഐ എസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വാർഡ് തല തിരുത്തൽ സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് മേട്രോമാർക്കായുള്ള വണ്ടിപ്പെരിയാർ പഞ്ചായത്ത് തല ക്ലാസ് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ഡി അജിത് ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേനയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നടത്തുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ ഇടുക്കി ജില്ല നീരുറവ മൂന്നാംഘട്ട പദ്ധതി നിയമപ്രകാരം പാലിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ജി ഐ എസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വാർഡ് തലത്തിൽ തിരുത്തൽ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ മേറ്റിമാർക്കുമായി യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് വണ്ടിപ്പിരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് ശ്രീരാമൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ഡി അജിത് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് അഴുത ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ ജോഷി ജോസഫ് മേറ്റുമാർക്കായുള്ള ക്ലാസ് നയിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് പി രാജേന്ദ്രൻ സജി പീറ്റർ അശ്വതി കെ എസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വണ്ടിപ്പിരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നുമായി നൂറ്റി അൻപതോളം മീറ്റുമാർ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഉപ്പുതറ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ രുക്മിണി സ്വയംവര പൂജ നടന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന സപ്താഹത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് രുക്മിണി സ്വയംവര പൂജ നടന്നത് സപ്താഹയജ്ഞത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പൂജയാണ് രുക്മിണി സ്വയംവര പൂജ സപ്താഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തർ പങ്കെടുക്കുന്നതും സ്വയംവര ദിനത്തിലാണ് ജീവിതത്തിലെ വിവിധ തടസ്സങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ അടക്കം പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതോടെ മാറുമെന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം രുക്മിണിയെയും തൊഴിമാരെയും ഘോഷയാത്രയായിട്ടാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് തുടർന്ന് സ്വയംവര പൂജയും സ്വയംവരവും നടക്കും ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സപ്താഹയജ്ഞം നടക്കുന്നത് യജ്ഞാചാര്യൻ മധു മുണ്ടക്കയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആചാരങ്ങൾ നടന്നത് കട്ടപ്പന വെള്ളയാംകുടി സെന്റ് ജോറോംസ് സ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ശനിയാഴ്ച സ്കൂളിൽ നടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കട്ടപ്പന കൃപാലിയ വിൻസെൻഷ്യൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന വിവിധ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ പുനരാരംഭിച്ചതായി ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഷിൻഡോ വെട്ടിക്കൽ അറിയിച്ചു മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഐതിഹ്യം നിറഞ്ഞ പുരാതന ക്ഷേത്രവും കട്ടപ്പനയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന കോളേജുമല ദൃശ്യഭംഗി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ് കട്ടപ്പനയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടിയാണ് ഇവിടം കട്ടപ്പന നരിയമ്പാറയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാൽ ഈ അതിമനോഹര പ്രദേശത്ത് എത്താം കട്ടപ്പനയ്ക്കടുത്തുള്ള മനോഹരം പ്രദേശമാണ് കോളേജുമല നരിയമ്പാറയിൽ നിന്നും ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്താം കോളേജ് മറിയിൽ ആദ്യം എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ എതിരേൽക്കുന്നത് പുരാതനമായ ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടപ്പനയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായും കോളേജ് മല വ്യൂ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം വ്യൂ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് മഴക്കാലമായാൽ മഴയും മഞ്ഞും കൂടിക്കലർന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് രണ്ട് മലകൾ ചേർന്ന പ്രദേശമാണ് ഇവിടം അധികൃതർ വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി കോളേജ് മലയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അഭിപ്രായം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് വന്നാല് ഒരു അതിസുന്ദരമായ ഒരു മലയുണ്ട് രണ്ട് മലയായിട്ടാണ് ഒന്നിപ്പോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മലയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മലയുണ്ട് പഴയൊരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് പെയ്ത് മഞ്ഞ് പെയ്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതു
കട്ടപ്പനയിൽ തന്നെ ഇപ്പം നിരവധി നേതാക്കന്മാർ പഠിച്ചൊരു കോളേജും കൂടിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിരവധി നിരവധി ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കോളേജ് മലയുടെ ദൃശ്യഭംഗി കേട്ടറിഞ്ഞ ജില്ലയ്ക്കകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഒട്ടനവധി സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് പലപ്പോഴും ഇവിടം അന്യമാണ് കോളേജ് മലയിലെ മറ്റൊരാകർഷണമാണ് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയ പഴയ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കെട്ടിടം പണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതിനാലാണ് കോളേജ് മല എന്ന പേര് പോലും പ്രദേശത്തിന് ലഭിച്ചത് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ കലവറിയായ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി കോളേജ് മലയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അധികൃതർ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി കുമിളി സ്പൈസ്മോ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഏലക്കാലയിലെ വിവരം ആകലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് അമ്പത്തെണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വിൽപ്പന നടന്നത് അമ്പത്തൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കൂടി വില ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം ശരാശരി വില എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏലം കൂടി വില എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏലം ശരാശരി വില അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഗ്രാമ്പു എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൊക്കോ അൻപത് റബ്ബർ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വെള്ളി അമ്പത്തിയെട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് ഏഴിന് സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് ഉടനടി തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജില്ലയെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന ഹർത്താൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് ഹൈ റേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി ജില്ലയിലെ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും നിഷ്ക്രിയരാവുകയാണെന്നും സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുറയ്ക്കൽ കാർഡമം ഹിൽ റിസർവ് മേഖല വനഭൂമി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരെ അണിനിരത്തി സമരം നടത്തുമെന്ന് ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കല്ലാർ അമിത രാസവള പ്രയോഗവും നിറം ചേർക്കലും മൂലം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടുക്കി ഏലയ്ക്ക് മടക്കി അയക്കുന്നു യൂറോപ്പിന് പിന്നാലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഇടുക്കി ഏലത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വിലയിടിവിന് കാരണമാകുമെന്ന് ആശങ്കയിൽ കർഷകർ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതിന് പകരം കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കുഴികളോ കിടങ്ങുകളോ ഉണ്ടാക്കി കാട്ടുപന്നുകളെ പിടികൂടാൻ കർഷകർക്ക് അനുമതി നൽകാൻ വനം തദ്ദേശ വകുപ്പുകളുടെ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ധാരണ കാട്ടുപന്നുകളെ പിടികൂടാൻ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന ചിന്നക്കനാൽ സഹകരണ ബാങ്കിനെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണവുമായി സി പി ഐ ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടും സി പി എം തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയിലെ സി പി എം നിലപാടുകൾക്കെതിരെ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് എ ഐ വൈ എഫ്